ഹായ് ഹലോ ഞാൻ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു അവിയലാണ് അപ്പം ഈസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനിവിടെ നാല് പച്ചക്കറികൾ മാത്രമേ അതിന് വേണ്ടി എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഒരു ക്യാരറ്റ് ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള ക്യാരറ്റ് ഒരു ചെറിയ പൊട്ടറ്റോ ഒരു ചെറിയ സവാള പിന്നെ കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടുതലായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ മുരിങ്ങക്കായയാണ് ഒരു അഞ്ച് മുരിങ്ങക്കായ ഞാൻ ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കട്ട് ചെയ്ത് തൊലികളഞ്ഞ് കഴുകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിതെങ്ങനെ കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ മുരിങ്ങക്കായ ഒന്ന് വേവിക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യം തന്നെ ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം കുറച്ച് ഉപ്പും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം കാരണം ബാക്കിയുള്ള പച്ചക്കറി വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിന് കുറച്ച് വേവ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഒരുമിച്ചിട്ട് വേവിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയെല്ലാം എന്തോടെ പോവുകയും ചെയ്യും ഇത് നന്നായിട്ട് വേവത്തില്ല അപ്പോൾ നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇതൊരു പാതി വേവ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ബാക്കി പച്ചക്കറികളും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ അധികം വെള്ളം ഒഴിക്കരുത് കാരണം അവിയിലങ്ങനെ അധികം വെള്ളമായിട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു കറിയല്ലല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുരിങ്ങക്കായ ഇവിടെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള വെജിറ്റബിൾസും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾസ് വേവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള അരപ്പ് തയ്യാറാക്കാം അരപ്പ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഉപയോഗിപ്പിക്കുന്നത് അരമുറി തേങ്ങ രണ്ട് പച്ചമുളക് ഒരു സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ ഒരു സ്പൂൺ ജീരകം ചെറിയ ജീരകം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ട് നമുക്ക് മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഫൈൻ പേസ്റ്റ് പോലെ അരയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കാൻ മാത്രം മതി അപ്പോൾ നമ്മുടെ അരപ്പ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അരപ്പ് ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കാതെ വേണം അരച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മിക്സ് നമ്മുടെ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെജിറ്റബിൾസിലേക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അരപ്പ് ഈ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെജിറ്റബിൾസിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കുക ആ തേങ്ങാട് പച്ചച്ചോവയ്ക്കുന്ന മാറി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ തേങ്ങയും ജീരകത്തിനെയും പച്ചച്ചോവയ്ക്കുന്ന മാറി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതിന് ശേഷം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എപ്പോഴും ചെറിയ തീരിട്ട് വേണം വേവിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അത് കരിഞ്ഞു പോകാൻ അടുക്കി പിടിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട് അരപ്പും നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് സ്പൂൺ തൈര് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല പുളിയുള്ള തൈരാണെങ്കിൽ ഒരു സ്പൂൺ തൈരിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ തൈരും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ തീ ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ രണ്ട് സ്പൂൺ പച്ചവെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പച്ചവെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഞെരുടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ സ്റ്റെപ്പ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് വെളിച്ചെണ്ണ മാത്രം ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഞാനിതിനെ ഒന്ന് അടച്ച് വയ്ക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് കഴിക്കണം അത് മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്ത് മാറ്റാം അപ്പം നമ്മുടെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള നാല് വെറും നാല് വെജിറ്റബിൾസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു അവിയലാണ് നമ്മൾ റെഡി ആയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ട്രഡീഷണൽ അവിയലാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ എങ്കിലും നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു അവിയലാണ് വളരെ കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയും ഒരു അവിയൽ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഓക്കെ താങ്ക് യു ബൈ